ഹലോ വെൽക്കം ടു മോഡലോക്സ് കെ ടുവിലെ എസ് സി ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന കോഴ്സിൽ സിക്സ്ത്ത് മോഡിൽ പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഡി സി എസ് സ്കാഡ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള സിലബസിലുണ്ട് സോ അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പി എൽ സി എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എൽ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളർ എന്നാണ് ബേസിക്കലി ഈ സംഗതി ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പിൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പക്ഷേ പി എൽ സി എന്നത് ഒരു എൻ്റയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിൽഡാണ് വളരെ റഗഡായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ചെന്ന് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കേടുപാടുകൾ വരാതെ അതിനെ സുരക്ഷിതമായി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിലേക്ക് വയറുകൾ കൊടുക്കാനും ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാനും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എടുക്കാനും ഉള്ള സ്ലോട്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേസിനാണ് ഈ പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ സിയുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റിലേ ലാഡർ ലോജിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ലാഡറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ബ്ലോക്സിനെ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് മെതേഡാണ് പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പി എൽ സിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓബിയസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ട് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കമ്പറേറ്റർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് മെമ്മറി രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ മൂവ് ചെയ്യാനും ലോജിക്കായിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് മാസ്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതല്ല മെമ്മറി ഫയൽ മാനിപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ഒരിടത്തു നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കാം മെമ്മറിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ആർ എ ആർ ആർ എൽ സി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിനകത്തൊക്കെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് പേര് കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പി പി എൽ സി നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അലം ബ്രാഡ്ലിയുടെ പി എൽ സി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൈക്രോലോജിക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എക്സ് എഫ് കോളൻ ഇ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു സ്ലാഷ് പി ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് അതിൽ എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ടൈപ്പ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ഫയൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും ആ ഫയൽ നമ്പർ കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് കോളൻ നമ്മൾ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏത് വേർഡാണ് ഏത് ബിറ്റാണ് എന്നൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ഇപ്പോൾ ഇ എസ് ടി എലമൻ നമ്പർ ഡബ്ല്യു എസ് ടി ഓപ്ഷണൽ വേർഡ് ഓഫ്സെറ്റ് ബി എസ് ടി ഓപ്ഷണൽ ബിറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഫയൽ നമ്പർ സീറോ അതിന് കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഒ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഫയൽ നമ്പർ വൺ അതിന് കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഐ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടിന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പം സീറോയും വണ്ണോ എന്ന ഈ ഫയൽ നമ്പറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് ടൈമർ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ ഇൻറ്റീജർ ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഫയൽ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കി ആ അഡ്രസ്സിങ് മോഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതോടെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആൻഡ് ഓറ് എക്സ് ഓറ് എക്സ് നോറ് എങ്ങനെ ഈ നാല് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ് അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്
ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഡ്രൈവറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ കയ്യിലൊരു റിയൽ പി എൽ സി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എമിനേറ്റ് ഡ്രൈവർ എടുക്കാം അതിനെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു റണ്ണായി തുടങ്ങുന്നു റണ്ണായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മളങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെയൊരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആർ എസ് ലോജിക്സ് മൈക്രോ സ്റ്റാർട്ടർ ലൈറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ വിൻഡോ നമ്മളതിനകത്തൊരു ന്യൂ എടുക്കുന്നു അല്ല മൈക്രോളോജിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു റിലേ ലാഡർ ലോജിക് പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള റങ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ന്യൂ റങ് അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ന്യൂ റങ് കിട്ടും ആ ന്യൂ റങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓരോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് എലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ നോ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട് അതായത് ഓഫായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഓണാക്കി നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റിലേ കത്തിച്ച് ലൈറ്റ് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ന്യൂ റങ് എടുത്തു ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട് നമ്മളതിനെ എടുക്കുന്നു ഒരെണ്ണം മതി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിനി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് പോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പേര് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഐ അത് കഴിഞ്ഞ് കോളൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് സീറോ അതിൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പം സിംഗിൾ വൺ ബിറ്റ് എന്താ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അപ്പം സീറോ ത്ത് വേർഡിൽ സീറോ ത്ത് ബിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ സെറ്റായി അതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ എ എന്ന് വിളിക്കാൻ അതിൻ്റെ എ ആയ എ എന്ന ഇൻപുട്ടായി ഇനി ഈ റങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിനെ ഒ ടി ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എനർജൈസർ അതായത് ഇത് യു ഈ ബ്ലോക്ക് യൂഷ്വലി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൈറ്റ് ഒന്നുമല്ല അതൊരു റിലേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് കയറി വന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതും ഇതും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സിമ്പിളായ ഒ അത് കഴിഞ്ഞ കോളൻ സീറോ ത്ത് വേൾഡിലെ സീറോ ത്ത് ബിറ്റ് സെറ്റാവുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഒ എ എന്ന് വിളിക്കാം എയുടെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വിളിക്കാം ഒ എ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഒരു റങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഇത് നമുക്കിനി സേവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ റൺ മോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമുലേഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി ഈ സ്വിച്ചിന് ടോഗിൾ ചെയ്യുവാണ് ടോഗിൾ പിറ്റ് അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് ഓണായി സ്വിച്ച് ഓൺ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒ എ എന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ഓണായി നമ്മളതിന് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അത് ഓഫാകുന്നു ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്വിച്ചും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്കിനി ഓഫ്ലൈൻ പോവാം ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത വരുത്ത് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആ ഇത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റാണ് നമുക്കിനി നോർമലി ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്റ്റിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റിന് എടുത്ത് വെക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഐ കോളൻ സീറോ ബാർ സെമി കോളം ഞാൻ വന്നേ കോളം കൊടുക്കണം ഐ കോളൻ സീറോ ബാർ സീറോ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സെയിം മെമ്മറിയിലേക്ക് ഇപ്പം നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പം നോർമലി ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ടോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓഫ് ആകുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം യൂഷ്വലി എൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഓണാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടോഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ആകുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾക്കൊരു എയും ബിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ
ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഹാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നോർമലി ഓപ്പൺ കോൺടാക്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു റണ്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ടു ടേബിളാണ് നമുക്കിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ ആയാലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഔട്ട്പുട്ടും സീറോ നമുക്ക് ഇനി സീറോ വൺ നോക്കാം പിന്നെ ടോക്കൾ ചെയ്യുക സീറോ വൺ ആയി ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റിൽ സീറോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് വൺ സീറോ നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ തന്നെയാണ് ഇനി വൺ വൺ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട് ഗേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സാധനം വൺ ഹൈ ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഹൈ ആയാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് സീരിയസ് ആകാൻ പാടുള്ള ലോജിക്ക് വെച്ചാൽ നമുക്കത് പാരലാക്കണം പിന്നെ പാരലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ റങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മൾ ഏതിന് ആങ്കറോസ് ആണ് പാരലിന് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ എലമെൻറ്റ് ക്ലോ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റങ് ബ്രാഞ്ച് കൊടുക്കുക പാരൽ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരണം ഐ കോളൻ സീറോ ബാർ വൺ നമ്മൾ ബി എലമെൻറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സീറോ 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 നമുക്കിപ്പം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈ ആയിട്ട് കിടക്കാം നമുക്കത് ടോളി വീടെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സീറോ സീറോ നമുക്കിപ്പം എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സീറോ വൺ നോക്കാം ഹൈ ആണ് വൺ സീറോ ഹൈ ആണ് ഈ വൺ വൺ ഹൈ ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഗേറ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സോറും എക്സ് നോറും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സോറ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി എക്സ് നോറ് വരുമ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ലോജിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് ഈസിയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒന്ന് ടൈമറും മറ്റൊന്ന് കൗണ്ടറും ടൈമറിനകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ടി ഓൺ ടൈമർ ടി ഓഫ് ടൈമർ റിട്ടേൺ ഓൺ ടൈമർ ആ ടി ഒ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടി ഓൺ ഓൺ ഡിലേ ടൈമറിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐ വൺ സീറോ നമുക്കിവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓൺ ഡിലേ ടൈമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അതാണ് നമ്മളിത് ഓൺ ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടൈമർ ഓൺ ആയി തുടങ്ങും ടൈമർ ഓണായി നമ്മൾ പ്രീ സെറ്റിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത്രയും ടൈം ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ടൈമർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡൺ ബിറ്റ് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡൺ ബിറ്റാണ് ഹൈ ആവുക ഈ ടൈമറിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബിറ്റുണ്ട് എനേബിൾ ബിറ്റായി ഇ എൻ ടൈമർ ടൈമിംഗ് ബിറ്റായി ടി ടി ബിറ്റ് ഡൺ ബിറ്റായ ഡി എൻ ബിറ്റ് ഈ മൂന്ന് ബിറ്റും ഈ ടൈമറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനേബിൾ ബിറ്റ് ഹൈ ആവും അതായത് ടൈമിംഗ് ടൈമിംഗ് അതായത് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് വന്ന് വന്നു എന്നതാണ് എനേബിൾ ബിറ്റ് അത് ഇത് എനേബിൾഡ് ആണ് ടൈമിംഗ് നടക്കുന്ന സമയം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈമിംഗ് നമ്മുടെ ടി ടി ബിറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും ടൈമിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പ്രീസെറ്റ് നമ്മൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ പ്രീസെറ്റ് നമ്മുടെ അക്യുമുലേറ്റർ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഡൺ ബിറ്റ് ഹൈ ആവും
ടൈമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ് ഹൈ ആവുക അല്ലെ ട്രൂ ആവുക ആ ടൈമിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് വരെയും റൺ കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണ് അതായത് റൺ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയത് ഇൻപുട്ട് വന്ന് ടൈമിംഗ് തുടങ്ങി ടൈമിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുക ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണ് ഓഫ് ഡിലേ ടൈമർ വർക്ക് ചെയ്യുക ഓഫ് ഡിലേ ടൈമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കറണ്ട് കട്ടാവുക നമുക്കതിലേക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഓഫായി പോവുക അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ഓഫായി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് അതിന് നമ്മൾ യു പി എസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടി ഓഫിൻ്റെ ഉള്ള ഉദ്ദേശം അപ്പം ഇൻപുട്ട് നോർമലി ടി ഓഫിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ആ ഇൻപുട്ട് ലോസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓഫായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ടി ഓഫിൻ്റെ ടൈമിങ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ടി ഓഫിൻ്റെ ടൈമിങ് തുടങ്ങും തുടങ്ങി ടി ഓഫിൻ്റെ ടൈമിങ് നടക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ഡൺ ബിറ്റ് അത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും ആ ടൈമിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ഓഫ് ആവുള്ളൂ ഈവൻ ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഓഫ് അപ്പം അതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടൈമിംഗ് ടൈമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ട്രൂ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആ ബ്ലൂ ലൈൻ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി ടി ബിറ്റ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നു ടി ടി ബിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലോജിക് ബിറ്റും ഹൈ ആണ് തേർഡ് റെഡ് ലൈൻ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയ ലോജിക് ബിറ്റ് ഹൈ ആണ് ആ ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ആ ബ്ലൂ ലൈൻ ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫോൾസ് ആകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈമിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ റെഡ് ലൈൻ ആയ ഔട്ട് ബിറ്റ് ഹൈ ആണ് ഈ ടൈമിംഗ് എന്ന് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ റെഡ് ലൈൻ ആയ ഔട്ട് ബിറ്റ് ഫോൾസ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ടി ഓഫിൻ്റെ യൂസ് ഇനി റിട്ടൻറ്റീവ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈമർ ആർ ടി ഒ എന്ന് പറയും അതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് റിട്ടൻറ്റീവ് ടൈമർ ഓൺ ഡിലേ ടൈമർ അതായത് ടി ഓണോ ആയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ആണ് എൻ്റെ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് അതിനൊരു മെമ്മറി ഇട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഓൺ ഡിലേ ടൈമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീസെറ്റ് ആവും പക്ഷേ റിച്ചൻ്റെ ടൈമറിന് അത് റീസെറ്റ് ആവില്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അത് മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ വെച്ച് നിന്നോ അവിടെ നിന്ന് അത് റെസ്യൂം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ അതാണ് റിട്ടൻ്റെ ടൈമറിൻ്റെ യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എനേബിൾ ബിറ്റ് ടി ടി ബിറ്റ് ഡൺ ബിറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ടി ഓണിൻ്റെ ടി ഓഫിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ടി ഓണിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം യൂഷ്വലി അത് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനേബിൾ ബിറ്റ് ലോ ആണ് ടി ടി ബിറ്റ് ലോ ആണ് ഡൺ ബിറ്റ് ലോ ആണ് ഓൺ ആകുമ്പം എനേബിൾ ബിറ്റ് ഹൈ ആണ് അതായത് ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ടൈമിംഗ് തുടങ്ങി ടൈമിംഗ് നടക്കുന്നു ടൈമിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ടി ടി ബിറ്റ് ഹൈ ആണ് ടൈമിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ടൈമിംഗ് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഡൺ ബിറ്റ് ലോ ആണ് ആക്യുലേറ്റർ വാല്യൂ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്ന സമയം അതായത് ടൈമിംഗ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനേബിൾ ബിറ്റ് എന്തായാലും ഹൈ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടി ടി ബിറ്റ് ലോ ആവും ഡൺ ബിറ്റ് ഹൈ ആവും ടി ഓഫിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി അത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനേബിൾ ബിറ്റ് ഹൈ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനേബിൾ ബിറ്റ് ഹൈ ആണ് ടൈമിംഗ് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ടി ടി ബിറ്റ് ലോ ആണ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയ ഹൈ ഡൺ ബിറ്റ് ഹൈ ആണ് ഓഫ് ടൈമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഓഫായി എനേബിൾ ബിറ്റ് അപ്പോൾ ലോ ആവുന്നു ടൈമിംഗ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ടി ടി ബിറ്റ് ഹൈ ആവുന്നു ഡൺ ബിറ്റ് അപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കുന്നു അക്യുമിനേറ്റർ വാല്യൂ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എനേബിൾ ബിറ്റ് ലോ തന്നെയാണ് ടി ടി ബിറ്റ് ടൈമിംഗ് തീർന്നുകൊണ്ട് ടി ടി ബിറ്റ് ലോ ആവുന്നു ടൈമിംഗ് തീർന്നു ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് എന്താ ഓഫ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഡൗൺ ബിറ്റും ലോ ആവും ഈ ഈ ബിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം മണഞ്ഞ് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ടൈം മണഞ്ഞ് ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടൈമർ
അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഫോർ കോളൻ സീറോ നമ്മുടെ ടൈമർ ഒരു ടൈമർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളൊരു സാധനം ടൈമർ ബേസ് അതായത് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ ആ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ടൈമർ ബേസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചോടെ ചെറിയ ചെറിയ ടൈംസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വണ്ണും കൊടുക്കാം നമുക്ക് വൺ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പ്രീസെൻ്റ് ആവണം നമുക്കൊരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈമർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്സാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ സ്വിച്ചസ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഫോർ കോളൻ സീറോ സ്ലാഷ് ഇ എൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എനേബിൾ ബിറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി അവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കോളൻ സീറോ ബൈ സീറോ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ടി ഫോർ കോളൻ സീറോ സ്ലാഷ് ടി 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 പിറ്റ് വരുന്നു അതിന് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാം ഓ കോളൻ സീറോ ബാർ വൺ അടുത്ത ഇവിടെ ടി ഫോർ കോളൻ സീറോ ബാർ ഡൺ ഡൺ ബിറ്റ് അതിന് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാം ഓ കോളൻ സീറോ ബാർ ടു ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാം ലോ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളെ ഈ ഇൻപുട്ടിനെ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ടൈമിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പത്ത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇതിനെ ടോഗിൾ ചെയ്യുമ്പം തൊട്ട് അത് തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ വൺ ടു ടൈമിങ് തുടങ്ങി എനേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്തും ടൈമിങ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടി ടി ബിറ്റും ഹൈ ആണ് ഡൺ ബിറ്റ് ഇതുവരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് ഇപ്പം അക്യൂമിനേറ്ററും പ്രീസെറ്റും സെയിം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ടി ടി ബിറ്റ് ലോ ആവുകയും ഡൺ ബിറ്റ് ഹൈ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആണ് ഓൺ ഡിലേ ടൈമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓൺ ഡിലേ ടൈമർ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ആർ ടി ഒ കൊണ്ടുപോക്കാം ഓ സോറി നമ്മളിപ്പോഴും ഇവിടെ എന്താ റണ്ണി കിടക്കണോ അതുകൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എഡിറ്റ് മോഡിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അവിടെ ആർ ടി ഒ റിട്ടേൺ ടൈമർ ഓൺ ഡിലെ ടൈമർ റിട്ടേൺ ടൈമർ അതായത് മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കുന്ന അതായത് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമർ നമ്മൾ ആ സെയിം അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ മതി ടി ഫോർ കോളൻ സീറോ ഇവിടെ പ്രീസെറ്റിൽ നമുക്ക് ടെൻ തന്നെ കൊടുക്കാം ബാക്കി തന്നെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെയും പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നു ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഓൺ ഡിലെ ടൈമിൽ സാധനം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ആവും പക്ഷേ ഇത് ആർ ടി ഒ റീസെറ്റ് ആവില്ല അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിരിക്കും സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അതാണ് ആർ ടി ഒ എന്ന് കൊണ്ട്
ആട്ടി കൊടുത്തുകളേ ഓഫ് ഡിലേ ടൈമർ ടി ഓഫിനെ പറ്റിയാണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി ഓഫിന് ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോൺടാക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി അത് ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും എന്നെ അഡ്രസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ടി ഫോർ കോളം സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എനേബിളും ടി ടിയും ഡൗൺ വിറ്റും പഴയ പോലെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോറി ഇത് ഓൾറെഡി സിമുലേഷൻ മോഡലാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളതിനെ ഓൺ ആക്കി ഇപ്പം നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഓൺ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനേബിൾ പിറ്റും ഡൺ പിറ്റും ഓൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ആ പവർ അതായത് ആ പവർ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ടൈമിങ് തുടങ്ങി ടി ടി പിറ്റ് ഓൺ ആയി എനേബിൾ പിറ്റ് ഓഫ് ആയി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഡൺ പിറ്റ് ഇപ്പോഴും ഓൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഓഫായി അപ്പം ഇതാണ് ടി ഓഫ് അപ്പോൾ അങ് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടൈമറാണുള്ളത് ഓൺ ഡിലേ ടൈമർ ഓഫ് ഡിലേ ടൈമർ പിന്നെ റിട്ടേൺ ടു ഓൺ ഡിലേ ടൈമർ ടി ഓൺ ടി ഓഫ് ആ ടി ഒ ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടേഴ്സിൽ പറ്റി നോക്കാം കൗണ്ടേഴ്സ് കൗണ്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അലംബ്രൈഡിൽ പി എൽ സിയിൽ രണ്ടു തരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അപ്പ് കൗണ്ടറും ഒന്ന് ഡൗൺ കൗണ്ടറും നമുക്കതിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം പുഷ് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല ഓരോ ഇൻപുട്ടിനും ഓരോ ഇനീഷ്യലൈസേഷനും നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അപ്പ് കൗണ്ടറും ഡൗൺ കൗണ്ടറും അതിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂയിൽ എത്തുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ മെമ്മറി സ്റ്റേറ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മെമ്മറി സ്റ്റേറ്റാണ് അതിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ എത്തുന്നിടം വരെ ചെയ്യും ഇനി ഡൗൺ കൗണ്ടറാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എന്നൊരു പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് തൊട്ട് സീറോ വരെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അപ്പ് കൗണ്ടറും ഡൗൺ കൗണ്ടറും കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്പ് കൗണ്ടറും ഡൗൺ കൗണ്ടറും എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പ് കൗണ്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഐ കോളൻ സീറോ ബാർ സീറോ ആയി ഡൗൺ കൗണ്ടറിനെ കൗണ്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഐ കോളൻ സീറോ ബാർ വണ്ണം നമ്മൾ അഡ്രസ്സിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൗണ്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സി ഫൈവ് കോളൻ സീറോ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഫയൽ നെയ്മായ സിയും ഫയൽ നമ്പറായ ഫൈവും ഏത് ബേഡാന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സീറോയും അതുപോലെ ഡൗൺ കൗണ്ടറിന് സി ഫൈവ് കോളൻ വൺ അപ്പ് കൗണ്ടറിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ടുവും അക്യുമുലേറ്റർ വാല്യൂ സീറോയും അപ്പ് കൗണ്ടറിൽ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അക്യുമുലേറ്റർ വാല്യൂ ഡൗൺ കൗണ്ടറിൽ വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് വരും അക്യുമുലേറ്റർ വാല്യൂ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂക്കളും കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വലിയ വാല്യൂ ഒന്ന് താഴോട്ടാണ് ഡൗൺ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളി സിമുലേറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ ടോക്കൾ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കൗണ്ട് വന്നു രണ്ടാമതും ടോക്കൾ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് കൗണ്ട് വന്നു സിമിലർ ഫാഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺ കൗണ്ടർ നോക്കാം ടോക്കൾ ചെയ്തപ്പം ടു ഇന്ന് വണ്ണായി വൺ ഇന്ന് സീറോ ആയി ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡൺ ബിറ്റും സി യു ബിറ്റും തമ്മിൽ മീൻ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല കാരണം ഡൗൺ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഡൺ ബിറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഹൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിൽ ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വാല്യൂസിനെ ഹൈ ആക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക്സ്ഡ് കമ്പാരിസൺ അതായത് ഒരു വരുന്ന വാല്യൂ മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയുള്ള കമ്പയർ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് എടുത്ത് നോക്കാം നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഐ കോളൻ സീറോ ബാർ ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടി വെക്കുക ഓ കോളൻ സീറോ ബാർ സീറോ ഇതിപ്പോൾ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ആവും നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ആവും അങ്ങനെ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആയി തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചിന് പാരലായിട്ട് മറ്റൊരു റങ്ങ് വന്ന് ഇതിനെ തന്നെ ചൈസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് മൂലം എനർജൈസ് ആവുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് അതിന് പാരലായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എനർജൈസ് റോ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേ ആണ് ആ റിലേയുടെ സെയിം മെമ്മറി അല്ലെ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂലം നമുക്കിത് സ്വിച്ചിനെയും എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊക്കെ ഒരു പാരലൈൻ കൊടുക്കുക വെക്കുക അവിടെ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്വിച്ചിന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന് കൊടുത്ത സെയിം അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് ലാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ടോക്കൾ ഇതും ഓൺ ആവുന്നു പാരലായുള്ള ഇതും ഓണായി ഇതിന് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ അത് ഓണായി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടു എൻ്റെ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു പി എൽ സി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും മാത്രമല്ല പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങുള്ളത് ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കമ്പയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നെഗേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനും ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഓറ് എക്സോർ പിന്നെ ഫയൽ അതിന് ഫില്ല് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഫിൽ ഫയൽ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ ഷിഫ്റ്റർ സീക്വൻസർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ പി എൽ സിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എൽ സീസ് വരുന്നുണ്ട് സീമെൻസിൻ്റെ പി എൽ സി ബോഷിൻ്റെ പി എൽ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പി എൽ സി എന്നുള്ളൊരു ലാർജ് സ്പെക്ട്രം ആണ് നമുക്കത് അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം കാണിക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ടൈമേഴ്സിനും കൗണ്ടേഴ്സിനും വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഉപയോഗിച്ച ഈ കൗണ്ടറിൻ്റെ അല്ലെ ടൈമറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആ റീസെറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കരുത് ആ റീസെറ്റിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്വിച്ച് വെച്ച് ഹൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് ഉള്ള കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമർ അതോ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു സ്വിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം പി എൽ സിയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്കാഡേൺ ഡി സി എസും വേറൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്